mataifa yenye haki yako itendeke. Tuna kuomba uibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na unaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye mafaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina na mheshimiwa spika sasa anatoa heshima kwa pande bunge. za bunge na kuwaruhusu waheshimiwa waweze kukaa na atamruhusu katibu kwa ajili ya shughuli za siku hii ya leo hapa Mheshimiwa bunge tunaendelea mkutano wetu wa 15 leo kikao cha 30 na moja. Kikao cha 30 na moja. Katibu taarifa ya spika. Mheshimiwa bunge nasikitika kuwatangazia kifo cha mwanasiasa mkongwe na kiongozi aliyepata kuhudumia kwa muda mrefu hasa kule kwenye serikali ya mapinduzi ya Zanzibar marehemu Ali Juma Shamhuna Mheshimiwa wa bunge katika uhai wake marehemu Ali Juma Shamhuna amepata kushika nyadhifa mbalimbali zikiwemo hizi zifuatazo amepata kuwa mkurugenzi wa mifugo amewahi kuwa katibu mkuu wizara ya kilimo amewahi kuwa katibu mkuu export processing zone Zanzibar amewahi kuwa waziri wa mipango amekuwa waziri wa nchi afisi ya waziri kiongozi aliyewahi kuwa waziri wa habari utamaduni na michezo na wakati huo huo akiwa ni naibu waziri kiongozi amekuwa katika uhai wake waziri wa ardhi maji na nishati na alipata kuwa waziri wa elimu na mafunzo ya amali aidha marehemu mheshimiwa shamhuna kwa muda mrefu alikuwa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi kutokea Zanzibar na baadhi yenu humu wa bunge mtamkumbuka marehemu Mheshimiwa Shamhuna kama mbunge wa bunge la Katiba na alikuwa mjumbe wa kamati namba nane kwenye bunge la Katiba kamati ambayo nilikuwa mwenyekiti wake Kwa niaba yenu mheshimiwa bunge tunatoa pole kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi tunatoa pole kwa wazanzibari wote na watanzania wote kwa ujumla kufuatia kifo hicho na tunaomba Mwenyezi Mungu aifadhi roho yake Mahali pema peponi amina katibu hati za kuwasilisha mezani hati za kuwasilisha mezani na mwita mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi mheshimiwa naibu waziri mifugo na uvuvi mheshimiwa Abdalla Ulega tafadhali mheshimiwa spika kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi napenda kuwasilisha randama ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya mifugo na uvuvi kwa mwaka wa 2019 2020 Mheshimiwa Spika naomba kuwasilisha Asante sana Mheshimiwa Abdalla Ulega Sasa naomba e, katibu maswali Maswali Swali la kwanza linatoka kwa Mheshimiwa linaelekezwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi litaulizwa na Mheshimiwa Tauhida Cassian Galos Mheshimiwa Tauhida uliza swali lako tafadhali Je, serikali na mpango gani wa kutatua mgogoro wa muda mrefu kati ya kituo cha polisi Bububu na soko dogo la wananchi lililopo karibu na kituo hicho? Na B, je, utaratibu umbali kati ya kituo cha polisi na makazi ya wananchi ni hatua ngapi? Ni maswali mawili hayo ambayo yameelekezwa katika Wizara ya Mambo ya Ndani naye Naibu Waziri Hamad Masauni anajibu na Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani Mheshimiwa Spika kwa niaba ya waziri wa mambo ndani ya nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa wa Tawhida Kassian Galos bunge viti maalum lenye sehemu A na B kama ifuatavyo 
Mheshimiwa Speaker Si kweli kuwa kuna mgogoro wa kiwanja kati ya wananchi na jeshi la polisi katika eneo la kituo cha polisi Bububu. Ndio sababu wakazi wa eneo hilo ikiwemo wafanyabiashara wa soko hilo dogo hupata huduma za kiusalama katika kituo cha Bububu bila shaka yote. Aidha kiwanja kilipojengwa kituo cha polisi Bububu na majengo mengine ya kituo yanamilikiwa kihalali na jeshi la polisi ingawa kuna kibanda cha kuuza samaki karibu na kituo cha polisi kinachoitwa soko dogo la nanchi. Kibanda hicho kipo kati ya kituo cha polisi ya Bububu na majengo mengine ya kituo. Mheshimiwa Speaker, ni kweli upo utaratibu wa kuwepo kwa umbali kati ya vituo vya polisi, kambi za makazi ya askari na wananchi. Hii ni kutokana na sababu za kiusalama kwa mdombino wa jeshi la polisi. Aidha kutokana na changamoto za makazi ya uji, na ujenzi holela mjini, uvamizi wa maeneo sehemu mbali mbali na kuongezeka kwa shughuli mbali mbali za kibinadamu zisizo rasmi imepelekea maeneo mengi ya vituo vya polisi kuingiliwa na kusogeleana na makazi ya wananchi Mheshimiwa Asha Abdul Juma nimekuona swala nyingine Asante Mheshimiwa Speaker kwa kupata nafasi hii nashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yako mazuri lakini nitakuwa na swala moja la nyongeza kwa kuwa muingiliano umekuwa mkubwa na watu wamekuwa wengi kwa nini hichi kituo kisitafutiwe sehemu nyingine kikajengwa huko kikawa na nafasi kubwa kikaelekea kama kituo kweli cha polisi kuliko pale kilivyokaa hakijapendeza wala haifai huku kituo huku soko nafikiri serikali ifikirie kukihamisha kikapate nafasi kubwa zaidi na majengo ya kisasa yaliyokuwa bora zaidi asante swali hilo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani tunaomba majibu mheshimiwa engineer Hamadi Masauni tafadhali Mheshimiwa Speaker napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Asha Balajuma bunge wa viti maalum kwa mjini kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker kusiana hoja ya kuhamisha kituo hiki kwa sababu ya nafasi kiusahihi ni kwamba eneo la kituo lile ni kubwa mno E, labda mheshimiwa bunge tukipata nafasi tukatembeleeni muoneshe ni majuzi tu hapa kuna eneo ambalo iliwahi hata kupewa mwekezaji na kutokana na maelekezo ya mheshimiwa rais ya kwamba maeneo ya, ya, ya vyombo vya usalama yabakie kwa, kwa matumizi ya vyombo hivi tulitoa maelekezo na, ku, na kuhakikisha kwamba tumemhamisha yule mwekezaji lakini utakumbuka pia hata eneo ambalo liko pembeni ya kituo cha polisi ambacho kilinatumika kama soko kama nilivyozungumza kwa swala msingi ni eneo pia la polisi ukiachia mbali eneo la nyuma ambalo ni kubwa kwa kimsingi kuhamisha kituo hiki kwa sababu ya ufinyo wa eneo nadhani haitakuwa sahihi kwa sababu kuna eneo la kutosha cha msingi ni, ku, ni kuendelea kutawito kwa wananchi kutokutumia nafasi yao yote ya kuvamia maeneo ya polisi kwa sababu maeneo ya polisi yaendelee kutumika kwa ajili ya shughuli za kiusalama ni kwa mheshimiwa Paulina Geku uliza swali lako tafadhali Mheshimiwa Speaker na kushukuru kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwanza ni kushukuru kwa kutupatia zile milioni hamsini ambazo zimesaidia kujenga majengo ya polisi katika eneo la Bagara Ziwani na nyumba zinakamilika. Sasa eneo hilo halijawahi kufidiwa wananchi hawajawahi kufidiwa. Tangu 2004 polisi wanajenga maine, uh, majengo yao, wananchi hawajalipwa fidia tangu 2004. Nini kaulia serikali juu ya wananchi hawa? ambao wametoa eneo kwa polisi lakini hawajapatiwa fidia mpaka leo. Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri mambo ya ndani ya nchi engineer Masauni tafadhali. Mheshimiwa Speaker napenda kujibu swali nyongeza la mheshimiwa Pauline Gikul unge babati mjini kama ifuatavyo. Kwanza kabisa tunachukua pongezi kama serikali kutokana na kazi ambayo inaendelea nchi nzima maeneo mbalimbali ya mbali ujenzi wa nyumba za askari polisi. Lakini la pili ni mpongezi yeye binafsi kwa kufuatilia kwa karibu e, hii kadhia wananchi wake kutolipwa fidia. Hata hivyo naomba ni mhakishie kwamba jambo hilo limelichukua na tutalifanyia kazi na baadaye turudi kwake kuweza kumpatia 
majibu ya hatua ambazo zimefikiwa na changamoto gani kama zipo na nini likakata serikali katika kukabiliana na changamoto hizo ili hatimaye wananchi hawa waweze kupata fidia na wasaiki bado tuko wizara hiyo hiyo washimu wa bunge swali tunalouliza mheshimiwa rehema juma migila pamoja na jitihada za vijana wengi kujiajiri wenyewe kwa kuendesha bodaboda wamekuwa wakisumbuliwa na polisi kwa pikipiki zao kukamatwa mara kwa mara je kwa nini pikipiki zao zinapokamatwa na wanapoenda kuzichukua hukuta baadhi ya vifaa kama betri hazipo ni swali lake mheshimiwa rehema migila ambaye ni mbunge wa viti maalum ambalo linapata majibu kutoka kwa naibu waziri mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa mbona nchi napenda kujibu swali la mheshimiwa rehema juma migila bunge wa viti maalum kama ifuatavyo mheshimiwa speaker sheria ya usalama barabarani sura ya 168 iliyorejea mwaka 2022 inampa mamlaka askari polisi kusimamisha chombo chochote barabarani na kukikagua kubaini kama kina makosa na hatimaye kukizuia na kukamata chombo cha moto kinapokamatwa hutunzwa kituoni kwa mujibu wa mwongozo wa jeshi la polisi namba 229 mheshimiwa spika inapotokea kielelezo kimeharibiwa uchunguzi ufanyika na tua huchukuliwa kwa waliohusika na upotevu huo Umeridhika? Asante mheshimiwa spika. Pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa naibu waziri, lakini naona majibu haya yamejibiwa kisiasa kuliko uhalisia wenyewe ulioko huko kwa kuendesha bodaboda. Mheshimiwa spika, ni ukweli ulio hai kabisa. Bodaboda boda hawa wamejiajiri wenyewe na wanafanya kazi katika mazikira magumu na wamekuwa wakisumbuliwa sana na polisi, especially hawa PT wanawakamata na wakishawakamata hata uchunguzi wa kina haufanyiki na sometimes wanawabambikizia wana makosa na wanapobambikizia makosa wanaambia watoe hela wasipotoa zile hela pikipiki zao zinapelekwa polisi zikifika polisi pindi wapotaka kuzichukua wanakuta baadhi ya vitu kama betri mafuta na hata wakati mwingine wanakuta hadi gamba zimebadilishwa na tunaelewa kabisa polisi ni mahali ambapo pana usalama wa kutosha na hakuna mtu ambaye anaweza kaenda kubadilisha kitu chochote pasipo kukamatwa hasa je mheshimiwa waziri wanataka kutuambia wanaohusika na ili zoezi la kuchomoa vitu au vielelezo ni polisi au kina nani na tunajua kabisa pale ni mahali salama lakini swali la pili nataka kufahamu kuwa pamekuwa na mlindukano mkubwa sana wa pikipiki katika ma, ma, ma polisi yetu mengi sana na ukizingatia Chanzo cha kukamatwa kwa hizi pikipiki na mlindikano huo ni hawa hawa polisi wanazikamata na kuwataka hawa watu wa, 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 walipe walipe Asa swali swala guje serikali ina mpango gani kuwarudishia hawa watu pikipiki zao ambao kwa kuendelea kukaa pale zidi kuharibika Majibu ya swali hilo maswali hayo mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi tafadhali Mheshimiwa speaker Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza kwa pamoja ya Mheshimiwa Rehema Mheshimiwa Mbunge ambaye kwa muda mfupi tangu alipoingia bungeni ni, ni mbunge machachari na nimekuwa nikimpa ushirikiano kwa maswala ya mkoa wa Tabora Mheshimiwa Speaker Mwanzoni nilikuwa najiuliza kwa nini watu wanaoagiza magari bandarini vitu vinachomolewa au watu kwenye viwanja vya ndege kuna kuwa na privilege lakini baadaye nikaja kushangaa hata kwenye vituo vya polisi eh, vitu vichomolewe nikaona ni jambo ambalo linashangaza sana. Kwa hiyo mheshimiwa spika nilichofanya mimi kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi kwenye ilani hii ya CCM ibara ya nne CCM imeamua kwamba katika changamoto zile nne za ibara ya nne za kupunguza umaskini za kutatua tatizo la ajira tena tukataja bayana vijana nataka nilihakishie bunge lako tukufu mheshimiwa speaker kwamba boda boda ambazo nimetoa maelekezo ili wapambane na umaskini na tatizo la ajira ni boda boda za makundi manne tu zitakazochukuliwa kupelekwa kituo cha polisi na hata kwenye bajeti hapa nilisema kundi la kwanza mheshimiwa speaker ni boda boda ambayo imehusika kwenye uhalifu sababu boda boda zinatumika kufanyia uhalifu hiyo ikikamatwa itapelekwa kituoni. Kundi la pili mheshimiwa speaker ni boda boda ambayo inahusika na kesi. Na kesi yenyewe 
moja ni kama boda boda hiyo imehusika kwenye ajali ya barabarani ama boda boda iliyoibiwa sasa katika recovery ikawa imekamatwa ni kielelezo na kundi la tatu na la mwisho mheshimiwa speaker ni boda boda ambayo haina mwenyewe sisi tunaita uh, found and unclaimed property kwa sababu polisi kwa sababu wanalinda mali za raia wataichukua ikae kituo cha polisi ikipata mwenyewe ichukuliwe boda boda zingine zozote ambazo haziko kwenye kundi hilo sijui huyu ana helmet sijui huyu ana saidi mira sijui huyu amepakia mshikaki hakuna boda boda itakayokamatwa kupelekwa kwenye kituo cha polisi nimewapa utaratibu wa kuwapa siku saba kama ni fine watalipa na nimeelekeza boda boda ambazo ziko kwenye makundi matatu zitakazopelekwa kituo cha polisi na zenyewe wataandikiwa hati inayoonyesha vitu ambavyo viko kwenye boda boda ile ili atakapokuja huyu mtu across check na hati aliyopewa ili yule aliyeichukua kama kuna upotevu aweze kushughulikiwa kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti sasa hivi boda boda nchi nzima wanakula raha mstarehe wanajinafasi kama tabora swara hilo bado linaendelea mheshimiwa rehema ni kuhakikishie itakapofika jioni kama tabora pale kuna pikipiki ambayo haiko kwenye makundi hayo ama zao ama zangu asante sana mheshimiwa Asante sana. Swali hilo limejibiwa vizuri sana, hakuna nyongeza. Tunaendelea na Mheshimiwa Rita Enes Fakabati. Tangu wilaya ya Kilolo ipate hadhi ya kuwa wilaya ya mwaka 2022, serikali, serikali haijaweza kujenga ofisi za polisi na nyumba za kuishi yalipo makao makuu ya wilaya. Ya je, ni lini serikali itajenga ofisi na nyumba hizo za wilaya ya Kilolo? Ni swali ambalo Uh, limeulizwa naye mheshimiwa Rita Akabati mbunge wa viti maalum naye naibu waziri mhandisi anajibu Mheshimiwa Speaker Kwa niaba ya waziri wa mambo ndani ya nchi napenda kujibu swali mheshimiwa Rita Kabati mbunge wa viti maalum Koiringa kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker jeshi la polisi lina jumla ya wilaya 168 za kipolisi na zile za kiserikali kati ya hizo na saba zina majengo kwa ajili ya ofisi na vituo vya polisi na wilaya na moja zilizobaki hazina majengo kwa ajili ya ofisi na vituo vya polisi vya wilaya ikiwemo wilaya ya Kilolo hii inatokana na ufinyo wa bajeti ya maendeleo kwa jeshi la polisi mheshimiwa spika kwa sasa jeshi la polisi limejikita kukamilisha miradi iliyokwishaanzishwa huko nyuma pindi miradi hiyo itakapokuwa imekamilika na hali ya kibajeti itakapokuwa imeimarika Jeshi la polisi litajikita katika ujenzi wa vituo vya polisi vya wilaya pamoja na nyumba za askari katika wilaya ambazo hazina majengo hayo ikiwemo wilaya ya Kilolo. Mheshimiwa Rita, swali la nyongeza. Nimekuona tafadhali. Asante sana mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi niulize maswali madogo ya nyongeza. Na nishukuru kwa majibu ya mheshimiwa waziri. Kwa kuwa umbali yalipo makao ma, yalipo ma, kwa kuwa umbali alipo maabusu ofisi ya OCD karibu kilomita sabini mpaka yalipo makao makuu ya, 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 ya Kilolo hivi serikali inatumia gharama kubwa sana kusafirisha maabusu kumsafirisha OCD na askari kwenda yalipo makao makuu je serikali huwa inaangalia tathmini ya gharama inazozitumia ya kwa kuchelewesha kujenga hizi ofisi za wilaya Mheshimiwa swali la pili Kwa kuwa nyumba za polisi zilizopo wilaya ya Mfindi zilizopo FFU Kihesa na Central Line Police Iringa mjini ni nyumba ambazo kwa kweli ni chakavu mno vyo haviingiriki askari wetu wamekuwa wakiishi familia tano chumba kimoja na kuna adha nyingi sana ambazo wanazipata hata watoto na wakina mama ambao wanaishi katika zile nyumba mi ni muombe mheshimiwa waziri anipe siku talee na mwezi ambayo tutakwenda kagua nyumba zote za mkoa wa Iringa na adha kubwa ambazo wamekuwa zikipata askari wetu waliopo katika mkoa wa Iringa ili mwenyewe ajionee naone jinsi gani ambavyo pamoja na ufinyo wa bajeti ye mwenye ataona kwamba iko haja sasa haya majengo ya askari au nyumba za askari 
ziweze kukarabatiwa Asante sana Majibu ya maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Engineer Hamadi Yusuf Masauni Tafadhali Mheshimiwa Speaker Napenda kujibu maswali mawili yenyongezwa kwa pamoja ya Mheshimiwa Rita Kabati bunge wa Iringa kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker kwanza ni nichukue fursa hii kumpongeza kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Rita Kabati kwa jinsi ambavyo amekuwa akitetea sana jeshi letu la polisi katika mkoa wa Iringa lakini sio tu kwamba amekuwa akitetea kwa maneno ni miongoni mwa wabunge ambao wameshiriki kamilifu katika kuhakikisha kwamba wanapunguza changamoto za askari wetu kwa hiyo kujitolea kujenga kituo cha polisi kilipo kichopo eneo la, semse, la, la semsema kwa hiyo baada pongezi hizo mheshimiwa Rita Kabati na kazi na jitihada zake kubwa ambazo unaziona anazozifanya katika kupigania polisi nimekishie kwamba tutambatana mimi na yeye kwa ruhusa mheshimiwa spika <laughs> ili twende tukashirikiane kwa pamoja kukabiliana changamoto ambazo wamezungumza hata hivyo nataka ni mhakikishie kwamba e, tayari serikali imeshaanza jitihada kwa mfano hivi tunazungumza kuna nyumba ujenzi wa nyumba sita unaendelea kwenye makao makuu ya FFU pale Iringa dikoneshwa kuguswa na upungufu na ushakavu wa nyumba za askari katika mkoa Iringa lakini pia e, tayari kuna eneo ambalo tumeli 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 tumelibaini kwa ajili ya ujenzi wa kituo kwa baadaye kwenye ndio kile tukitambua kwamba kuna umuhimu wa makao makuu ya polisi ya wilaya kuwa katika kutocha polisi cho, makao makuu ya polisi ya wilaya kuwa katika makao makuu ya, ya serikali. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti nadhani mmeshamjibu jibu lake mawili maswala maswala yake mawili anyongeza kwa pamoja. Asante sana, asante sana. Mheshimiwa mbunge wa Kilolo swali linahusu Kilolo nimekuona tafadhali uliza swali lako. Nashukuru kwa kunipa nafasi. Kwa kuwa swali hili limekuwa likijibudia kila mara na majibu ambayo yanatofautiana. Sasa niombe tu mheshimiwa kwa kuwa umbali huo ni mrefu na gari hakuna. Serikali itakuwa tayari sasa kutoa gari na kuongeza e, mafuta kwa ajili ya kwenda Kilolo na kurudi. Majibu mafupi ya swali hilo fupi kupeleka gari pale na kuongeza bajeti ndio kuendesha gari hilo. Mheshimiwa naibu waziri tafadhali Mheshimiwa Speaker Napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwamoto mbunge wa Kilolo kama ifuatavyo Tutakuwa tayari tutakuwa tayari kupeleka gari Kilolo pale ambapo sitakapokuwa zipatikana Asante maswali mawili ya mwisho yatakuwa Mheshimiwa Shekilindi na Mheshimiwa John Mnyika Mheshimiwa Shekilindi kwanza Asante Mheshimiwa Speaker kwa kunipa na mimi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza kama ninafahamika mheshimiwa spika kituo cha polisi katika wilaya ya Lushoto ni chatangia mkoloni lakini nashukuru serikali imetuwekea pesa tumejenga kituo cha polisi lakini kituo kile mpaka sasa hivi takriban miaka mitano sasa kiko kwenye mtambao wa panya je yeah, nili serikali itapeleka pesa kumalizia kituo kile majibu ya yes, swali hilo mheshimiwa naibu waziri tafadhali tuo hicho kisichoisha lini mtapeleka pesa huko karibu mheshimiwa spika napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Shekilindi kama ifuatavyo mbunge wa Lushoto mheshimiwa spika kwa kuwa lugha ambayo ametumia kidogo imenipa utata kuelewa iko iko kwenye lenta mtandao wa panya iko kwenye lenta lenta pale <laughs> wanaita mta, mtamba panya E, za za ni ni, ni tu mheshimiwa mheshimiwa bunge kama ambavyo wamependekeza e, tutakwenda mimi na yeye kuangalia ni cha kufanya ili sasa tu, tu, tuvuke kutoka hapo mtandao wa panya kuelekea kwenye kukimaliza kituo hiki mheshimiwa John Mnyika swala mwisho na speaker na kushukuru katika majibu yake ya msingi mheshimiwa naibu waziri alisema kwamba kwa upande wa wilaya mpya serikali inatafuta pesa ili ongeze bajeti kwa ajili ya ujenzi sasa wilaya yetu ya ubungo ni wilaya mpya na serikali kupitia serikali nguvu za wananchi na mfuko wa jimbo mmejenga kituo cha polisi cha wilaya pale Gogoni sasa kituo kile cha polisi ni kikubwa lakini huduma zinakuwa finyu kwa sababu askari wanatoka maeneo ya mbalimbali mbali sana 
sajia serikali iko tayari katika kutafuta pesa za ujenzi itafute vile vile pesa za kujenga nyumba za askari katika jimbo la Kibamba karibu na kituo cha polisi cha Gogoni majibu ya maswali hayo maswali hilo la Kibamba mheshimiwa naibu waziri engineer Hamad Yusuf Masauni tafadhali mheshimiwa mheshimiwa speaker napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa John Mika kama ifuatavyo kwanza naye ni mpongeze kwa jitihada zake kama alivyozungumza kwamba kupitia mfuko wake wa jimbo na nguvu za wananchi wameweza kujenga hicho kituo. Nikijibu swali lake ni kwamba tutakuwa tayari pale ambapo fedha zipatikana basi tutashirikiana naye katika kumaliza ujenzi wa nyumba ili kituo hicho kiweze kutumika masaa yote. Asantuhamie Wizara ya Maji Mheshimiwa Dr. Dalali Peter Kafumu Mheshimiwa Waigunga Je, je ni kwa nini serikali isilete mradi mkubwa wa kukarabati miundo mbinu ya maji katika kata ya Kinungu nguvu moja mwa Mashimba Nanga Bukoko na Mbutu ili kuondolea wananchi tabu ya maji ambayo wanaipata mheshimiwa naibu waziri Jumaa Wesu anajibu tafadhali mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la mheshimiwa dr Dalali Peter Kafumu mbunge wa Jimbo la Igunga kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker ni kweli kwamba mwaka 2018 kulikuwa na mvua nyingi zilizonyesha na kuharibu miundo mbinu ya malambo katika kata za Kinungu, Ngufu moja, Mwanashimba, Nanga, Bukoko na Mbutu na kuacha wananchi wa vijiji zaidi ya 24 bila huduma ya maji. Mheshimiwa Speaker serikali tayari inaendelea na ujenzi wa mradi mkubwa wa kutoa maji kutoka bomba kuu la Kashiwasa kupeleka katika miji ya Tabola, Igunga, Nzega na wilaya ya Uyui ambao unatekelezwa kwa gharama za dola za Marekani milioni 268.5 fedha unatekelezwa kwa gharama za dola za Marekani milioni 258.35 fedha ambazo mkopo wa masharti nafuu kutoka serikali ya India katika mradi huo vipo vijiji mbalimbali vya kata za Nanga na Mbutu zitapata huduma ya maji kupitia mradi huo mheshimiwa spika serikali itaendelea kukarabati miundo mbinu iliyoharibiwa na mvua hizo kwa kata za Kinungu nguvu moja Mwamba Shimba na Bukoko kwa kadri fedha zilizopatikana ili kuhakikisha wananchi hao wanapata huduma ya maji kama ilivyokuwa awali Mheshimiwa Dalali swali la nyongeza Tafadhali Mheshimiwa Speaker Naishukuru sana serikali kutuletea maji kutoka Ziwa Victoria na kuhakikisha kwamba kata tano za Nanga, Bukoko, Mwamashiga, Igunga, Mbutu na Itunduru zitapata maji. Lakini na pande kuuliza serikali ni lini sasa serikali tafikisha maji ya Ziwa Victoria kwenye kata zingine zilizobaki? Swali la pili Shida ya maji kwenye kata ambazo mabwawa au miundo mbinu yake iliharibika ni kubwa sana na wananchi wanateseka. Naomba kufahamu serikali ina commitment gani juu ya kukarabati miundo mbinu hii? Kwa sababu majibu ya naibu waziri yanaonekana ni ya jumla. Asante mwenyekiti. Asante majibu ya maswali hayo ya wananchi wa Igunga. Mheshimiwa naibu waziri maji. Mheshimiwa Jumaa Westo tafadhali. Mheshimiwa mwenye kit mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa maji napenda kujibu swali la mheshimiwa mbunge kwanza ni mpongeze sana lakini kikubwa sisi kama serikali kutokana changamoto hii ya maji tumeona haja ya kutumia zaidi ya bilioni mia sita katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji katika wilaya Igunga Nzega pamoja na Tabora lakini ametaka mkakati ni lindu na kukamilisha mradi ule unatakiwa ukamilike 2020 lakini mheshimiwa waziri ametoa agizo pindi mpaka kufika mwezi huu wa tisa mradi ule umekamilika na wananchi waweze kupata huduma ya maji na sisi tulisimamia hilo lakini kuhusu swali lake la pili kuhusu swala la fedha za ukarabati mheshimiwa spika katika bunge lako tukufu tarehe sita mwezi huu tulidhinishiwa zaidi ya bilioni mia sita na kumi katika kuhakikisha tunatekeza miradi ya maji lakini katika jimbo la Igunga tume, tumetenga zaidi ya bilioni moja ni muombe sana na wataalamu wetu wa, wa Igunga waone haja sasa hizi fedha ziwe kipaumbele katika kuhakikisha zinatumika katika ukarabati miundo mbinu ile na wananchi waweze kupata huduma muhimu ya maji Asante sana Mheshimiwa Mheshimiwa Kakoso Mheshimiwa Speaker nashukuru sana kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza Wakandarasi wengi wanaofanya shughuli za miradi ya maji kwenye wilaya ya Tanganyika mradi wa Kamjera Kabungu ifukutwa na mwese. Asilimia kubwa hawajalipwa fedha zao. Je, ni lini serikali itawalipa 
fedha hizo kwa ajili ya kukamilisha hiyo miradi Majibu ya swali hilo muhimu Mheshimiwa Naibu Waziri Maji Mheshimiwa Jumaa Ahmed wa Westo tafadhali Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Maji napenda kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge nikubaliane naye kwanza ni kweli tulikuwa na madeni takriban zaidi ya bilioni 88 lakini Mheshimiwa Speaker kama unavyotambua utekelezaji wa miradi ya maji inategemeana na fedha tumepata fedha hizo zaidi ya bilioni 88 katika kuhakikisha tunawalipa wakandarasi na hata hivyo pia tumepata bilioni 12 nataka ni kuhakikishe hata we Mheshimiwa Speaker katika jimbo lako la Kongo wakandarasi wako sasa tumekushawalipa ni muombe Mheshimiwa Mbunge baada ya saa saba tukutane ili tuweze kuoscheck ile taarifa na yeye katika wakandarasi wake katika kuhakikisha tunawalipa sasa asante tuendelee na swali linalofuata Mheshimiwa Bunge bado tuko wizara hii ya maji nilizungumza na Mheshimiwa Danstan Luka Kitandula Mbunge wa Mkinga Mheshimiwa Kitandula tafadhali je ni lini mradi wa maji kutoka chanzo cha mto Zigi kwenda Mkinga na horohoro utaanza Uh, ni swali hilo ambalo limeelekezwa katika wizara ya maji na linajibiwa na mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa maji naomba kujibu swali la mheshimiwa Dustin Luka Kitandula mbunge wa jimbo la Mkinga kama ifuatavyo mheshimiwa speaker serikali imeshaanza maandalizi ya mpango wa utekelezaji wa mradi wa kutoa maji mto Zigi kwenye mji wa Kasela ambao ni makao makuu ya wilaya ya Mkinga pamoja na mji wa mpakani wa Oholoholo kwa sasa taratibu za kumpata mtaalamu shauri atakayefanya upembuzi ya kinifu, usanifu wa kina na uandaaji wa makablasha ya sabuni zinaendelea. Matarajio ni mtaalamu mshauri atakayepatikana atakamilisha kazi hiyo mwezi Septemba 2019. Ujenzi wa mradi huo unatarajiwa kuanza baada ya kukamilika kwa usanifu. Mheshimiwa Speaker, wakati tunasubiri usanifu wa mradi wa kutoa maji mtozigi kukamilika, serikali imeandaa mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji kwa mpango wa muda mfupi katika mji wa Holoholo kwa halama ya kiasi cha shilingi milioni 595. Kazi zitakazotekelezwa ni ulazaji wa bomba, ujenzi wa mtambo mdogo wa kusafisha na kutibu maji, ukalabati wa tanki la maji na ujenzi wa vituo vitano vya kuchotea maji. Mradi huo unatarajiwa kuanza mwezi Juni 2019 na kukamilika baada ya miezi sita. Mheshimiwa Dustin Kitandula nimekuona, uliza swali la msingi. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa fursa hii ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Na kama ulivyosema mheshimiwa speaker ni kweli kwamba swali hili ni la muda mrefu. Mheshimiwa speaker kwa kuwa uh, wananchi wa Mkinga wanazo taarifa kwamba mtaalamu huyu amekwishapatikana tangu mwezi Novemba na ilikuwa waingie mikataba lakini yakawa yanafanyika majadiliano yaliyokuwa na lengo la kupunguza skopu ya kazi kwa vijiji vile 37 jambo ambalo limeleta taharuki. Je, waziri yupo tayari kutuhakikishia kwamba hayo majadiliano hayatapunguza wigo wa ambao utahakikishia wananchi wa Mkinga vijiji vile 37 vyote vipate maji? Swali la pili. Kwa kuwa mradi wa horohoro umepigiwa kelele sana kwa muda mrefu na sasa unaenda kutimia kutekelezwa na mwezi wa sita sio mbali je waziri yupo tayari mwezi wa sita utakapofika atoe ahadi hapa kwamba ataandamana na mimi kwenda kuweka msingi wa kuanza ujenzi wa mradi ule kwa wakati majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri maji tafadhali Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya waziri wa maji kiukweli mheshimiwa Speaker nitumie nafasi hii dhati ya moyo wangu kwanza kumpongeza mheshimiwa mbunge amekuwa mfuatiliaji mkubwa sana sikuchangia tu bungeni lakini hata ofisini amekuwa akija mara kwa mara kuhusu swala zima la mradi huu mheshimiwa mheshimiwa Speaker sisi kama viongozi wa wizara tulikishasema kwamba hatutakuwa kikwazo kwenye utekelezaji wa miradi ya maji mheshimiwa Speaker wakati mwingine tunatumia muda mrefu sana kwa kuwatumia wakandarasi wa wetu sisi kama viongozi tumejadiliana tumeona haja sasa kazi zile zifanye na wataalamu wetu wa ndani ili kuhakikisha kwamba ikazi inafanyika kwa haraka na wananchi wake waweza kupata maji safi na salama katika kuhakikisha kwamba tunamtoa mwana mama doktwa Mheshimiwa mbunge wa Nyangwale Mheshimiwa Hussein Nasr Ahmad nimekuona Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza Kwa kuwa wakandalasi wa wilaya Nyangwale wamekuwa kiuchezea ule mradi na kuchukua muda mrefu na fedha ya serikali kupotea. Na juzi mheshimiwa naibu waziri umefanya ziara ukajionea mwenyewe. Je, serikali inawachukulia hatua gani ya haraka hawa kandarasi? 
Jibe swali hilo mheshimiwa naibu waziri Juma Hamidu Aweso tafadhali Mheshimiwa mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa maji nipende kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa kazi nzuri anaoifanya ambayo nimejionea mimi kwa macho nilipoenda juzi hapo Nyangware lakini kikubwa mheshimiwa spika tulikuwa tunatambua kabisa na mheshimiwa wabunge wamelalamika sana hususan utekelezaji wa miradi ya maji vijijini imekuwa na changamoto kubwa sana na ndio maana mheshimiwa spika sisi kama wizara ya maji tukaleta muswada wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na wakala wa maji vijijini tunalishukuru bunge lako tukufu kwamba limetupitishia haraka na mheshimiwa rais ameshatusainia ile 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 ile, ile, ile mswada na sasa ni sheria nataka ni muhakikishie mheshimiwa mheshimiwa mbunge sisi kama viongozi wa wizara ya maji hakutokuwa na mkandarasi ambaye atashindana na sisi sisi tumejipanga vizuri mkandarasi yoyote mbabaishaji ama awe mtaalamu kwa maana mwandishi wa maji tutamchukulia hatua haraka iwezekanavyo katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma hii muhimu ya maji Asante sana kwa mheshimiwa Semu Buruka Nakushukuru sana mheshimiwa na speaker kwa kunipatia sasa niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Swali ulizo namba 256 linafanana kabisa na changamoto iliyopo wilaya ya Ngala katika mradi wa Muhweza. Ni miongoni mwa vijiji kumi lakini mradi huu umechukua muda mrefu sana bila kukamilika. Je, ni lini mradi huu utakamilika ili kuatua ndoki na mama? Majibu ya swali hilo muhimu mheshimiwa naibu waziri tafadhali Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa maji napenda kwanza kumpongeza mheshimiwa mbunge dada yangu Oliver amekuwa mpambanaji mahili katika kuhakikisha kuwapigania wananchi wa Kagera ili waweze kupata huduma hii muhimu ya maji lakini mheshimiwa spika kutokana na swali lake ni muombe tu mheshimiwa mbunge nimelipokea na nilifuatilie kwa haraka na tuweze kutoongeza nguvu zetu ili mradi ule uweze kukamilika na wananchi waweze kupata huduma hii muhimu Asante bado tuko wizara hiyo hiyo mheshimiwa Ndasa tafadhali uliza swali lako Mbali mkubwa wa maji kutoka ziwa Victoria kwenda katika mji wa Sumbe, Malia, Ahadi, Malampaka ambao usanifu wake umeshakamilika na ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Je, ni lini mradi huo utatekelezwa? Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Maji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Richard Mganga Ndasa Mbunge wa Jimbo la Sumbe ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker ni kweli mradi wa maji kutoka ziwa Victoria kwenda katika miji ya Sumbe, Malia na Malampaka ni ahadi ya Mheshimiwa Rais katika awamu ya nne tayari wizara ya maji kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mwanza ilianza mchakato wa kufanya upimaji ili kujua ni ya eneo gani lipo karibu kutoka ziwa Victoria ili iwe rahisi kufikisha maji kwenye miji hiyo mheshimiwa spika katika mwaka wa fedha 2019 2020 serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni mbili kwa ajili ya kufanya usanifu wa kina ili kuanza na maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa maji katika miji hiyo baada ya kalama halisi kufahamika Mheshimiwa Ndasa Uliza swali lako tafadhali Swali hili limekuwa likijirudia kama ulivyosema mheshimiwa spika lakini shukuru kwa, kwa majibu mazuri ya serikali na najua serikali ya chama cha mapinduzi ni serikali sikivu najua itatekeleza hii kwa sababu ni ahadi yake hasa swali langu kwa sababu wakati wa kuhitimisha budget ya wizara ya maji Ituomba sisi waheshimiwa wa bunge kwa sababu miradi hii mikubwa inachukua muda mrefu ikatuomba tulete orodha ya pampu au visima vilivyoharibika ambavyo havitoi maji na mimi kama mbunge wa Jimbo la Suve nimeshafanya hivyo nimekuletea mheshimiwa waziri lini sasa miradi hii midogo midogo ya maji itakamilika na kutekelezwa Majibu ya swali hilo la Seneta Richard Mganga Ndasa, Mheshimiwa Naibu Waziri tafadhali. Mheshimiwa Spika kwa niaba ya Waziri wa Maji, nipende kwa dhati ya moyo kumpongeza Mheshimiwa Mkongwe Mahili katika kuhakikisha kwamba anapigania wananchi wake katika jimbo la Sumbe. Lakini pia amekuwa funzo kwa hasa hususan kwa sisi viongozi vijana. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi sana katika ujengaji wake wa hoja na hata katika swala zima la ufuatiliaji wa mambo mbalimbali na uhusiano maendeleo ya wananchi. Lakini nataka ni muhakikishie mheshimiwa mbunge, mheshimiwa waziri alisha 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 toa alisha toa agizo kwa maana ya waheshimiwa wabunge wanaohitaji visima ama ukarabati. Walete orodha ile kwa haraka. Miongoni mwa wabunge walioleta haraka ni mheshimiwa mbunge ndasa. Nataka ni muhakikishie kwa uharaka aliyofanya na sisi kama viongozi wa wizara tulifanya jitihada kwa haraka ili tuweze kumchimbia visima katika kupunguza huduma ya maji katika jimbo la Kisaa.
Nimekuona Mheshimiwa Amina Makilagi tafadhali uliza swali lako Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuza swali moja la nyongeza Pamoja na kazi nzuri iliyofanywa na serikali yetu ya chama cha mapinduzi kujenga mradi mkubwa wa maji na kufikia kiwango cha asilimia tisini wananchi wanapata maji pamoja na mipango iliyopo ya kupeleka maji mji wa mgumu mji wa loli na mji wa talime na mgango kiabakali butiama mkoa wa mara bado unazungukwa na ziwa lakini changamoto ya maji ni kubwa sana ningependa kujua serikali imejipangaje kuhakikisha mkoa wa mara katika vijiji vyote vya mkoa wetu ambao vinazungukwa na ziwa victoria vinapelekewa maji safi na salama asante mheshimiwa speaker Maji ya maswali hayo mheshimiwa naibu waziri maji maji mkoa wa mara tafadhali Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa maji nipende kumpongeza mheshimiwa mbunge mamangu mama Kilagi kwa kazi kubwa anaoifanya kuwapigania wakina mama wa mara si mara moja na wala si mara mbili na amekuwa mfuatiliaji mkubwa sana hususan katika swala hili Lakini mheshimiwa mheshimiwa spika sisi kama wizara kwa kutambua changamoto hii ya maji tumetenga fedha au tulizopewa na mheshimiwa rais takriban dola milioni tano katika kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo la maji zaidi ya miji nane na tumekushaingia mikataba tumeshasaini mikataba nataka nimwahakishie katika miji ya mgumu pamoja na talime ile kazi inaenda kufanyika kwa haraka lakini kingine tunaenda kusaini sasa mkataba wa kupeleka maji mganga kwa bakari kibutiama katika kuhakikisha tunatatua tatizo hili la maji tu kazi hizi tutazifanya kwa haraka lakini pia bajeti yako mheshimiwa speaker umetudhinishia wizara yetu ya maji zaidi ya bilioni sita na kumi katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji nataka nimwahakikishie sisi kama viongozi kwa kushirikiana na mheshimiwa mbunge tutafanya kila linalowezekana katika kuhakikisha tunatatua tatizo la maji katika mkoa wa mara asante kwa sababu ya muda mheshimiwa tuendelee na wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi swali nauliza na mheshimiwa engineer Ramo Matala Makani Mheshimiwa Ramo Makani tafadhali mbunge wa Tunduru kaskazini Je, ikama ya wataalamu wa ardhi katika halmashauri za wilaya ni ipi na ni lini halmashauri ya wilaya ya Tunduru itafikia kiwango hicho? Na B, je, ni lini serikali itatekeleza ahadi yake ya kurudia eneo kurudisha eneo la hekari takriban elfu mbili za shamba pori la nambaraki kwa halmashauri ya wilaya ya Tunduru ambapo inapaswa kurejeshwa kwa wananchi mheshimiwa naibu waziri Angelina Mabula anajibu Mheshimiwa spika kwa niaba ya waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi napenda kujibu swali la mheshimiwa engineer Ramo Makani mbunge wa Tunduru kaskazini lenye sehemu A na B kama ifuatavyo Mheshimiwa spika kwa mujibu wa viwango vya utendaji vya mwaka 2015 ikama ya wataalamu wa ardhi katika halmashauri za wilaya ma, maafisa ardhi watatu wanatakiwa wapima ardhi watatu maafisa mipango miji watatu wathamini watatu na mafundi sanifu upimaji pamoja na maafisa ardhi wasaidizi wanne Halmashauri ya wilaya Tunduru kwa sasa ina watumishi wanne katika sekta ambao ni maafisa mipango biji wawili mpima ardhi mmoja na afisa ardhi msaidizi mmoja serikali inaendelea kutenga kila mwaka kwa kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya watumishi wa sekta ya ardhi ili kufikia kiwango kinachohitajika na hivyo kuongeza ufanisi aidha wizara itawapanga upya watumishi wa sekta ya ardhi ili kuwa na uwiano wenye tija sehemu ya B ya swali lake mheshimiwa spika shamba hili linatambulika kama shamba namba 69 namba rapi na lina ukubwa wa hekta 774 ambazo ni sawa sawa na hekari 1913 mwaka 2003 kulianza kujitokeza mgogoro wa kugombea ardhi ya shamba hili hali iliyosababisha kufunguliwa kwa shauri namba tatu la mwaka 2016 katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Tunduru Shauri hili lilikuwa kati ya Temco Limited dhidi ya wananchi wanne Hassan Musa Ismail Ismaili Musa Ismail Sofia Musa Ismail na Saidi M Ndeleko Katika shauri hili chama cha ushirika wilaya Tunduru kilipata ushindi Pamoja na ushindi wa Temco Limited wananchi wa kijiji cha Nambarapi waliomba ardhi ya shamba katika shamba hilo kwa tamko ambapo ekari 1000 zilimegwa 
na mrajisi wa vyama vya ushirika na kuigawa kwa wananchi Hivyo sehemu ya shamba iliyobaki ni mali ya chama cha ushirika wilaya Tunduru yani Tamko Limte. Mheshimiwa Engineer Ramo Makani ameridhika. Tunaendelea Mheshimiwa Engineer. <laughs> mheshimiwa Mheshimiwa Speaker na kushukuru na pongeza pia kwa majibu mazuri ya serikali. Hata hivyo na maswali ya nyongeza mawili. Swali la kwanza kuhusiana na kipengele a ah, cha swali langu. Mheshimiwa Speaker ili wataalamu waweze kufanya kazi zao vizuri na watoe matokeo yanayostahili, wanapaswa kutosha kwa idadi lakini pia wanapaswa kutosha kwa umahiri wao, yani eh, ile competence ya utaalamu walionayo, lakini pia wawe na maadili ya kitaaluma. Bila shaka ni ukweli kwamba wakiwa wachache hawawezi kukamilisha uh, matako hayo. Sasa je, kwa kuwa Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru ina upungufu wa wataalamu wa sekta ya arizi kwa zaidi ya asilimia moja na kwa kuwa serikali ina mpango wa muda mrefu wa kuendelea kutumia bajeti ya kila mwaka je katika mpango wa muda mfupi ambao ni wa kuwapanga upya watumishi katika nchi nzima serikali iko tayari kuweka upendeleo maalum kwa halmashauri ya wilaya ya Tunduru kwa sababu ya changamoto zilizopo hivi sasa swali la pili mheshimiwa speaker katika kipengele B chama cha swali langu Naona hapa kuna haja ya kupambanua. Iko shida ya kupata ukweli na uhakika. Familia ya watu wanne inayotajwa inamiliki sehemu ndogo sana ile eneo. Ni kama heka 40 tu kati ya zile heka 1913. Eneo kubwa zima linalalamikiwa na halmashauri ya kijiji. Kwa hiyo hata kesi inayotajwa sio kesi ambayo inahusika mahali hapo. Sasa mi nafikiri wakati tunaendelea kusubiri kupata uhakika juu ya umiliki wa eneo hili na hapa nitatoa ushauri kwa ufupi kwa nini tusiendane na maagizo ya serikali maagizo ya chama cha mapinduzi kupitia ilani ya chama cha mapinduzi ambayo kwa mujibu wa ibara ya 37 inasema serikali inatekeleza maagizo ya, ya chama cha mapinduzi kupitia ilani yake kwamba ni lazima kufanya uhakiki wa mashamba pori yasiyoendelezwa kwa kipindi kirefu na kuyagawa upya kwa wananchi sasa eneo hili la la la, la heka elfu mbili, kwa zaidi ya miaka ishirini limebaki tu likiwa hali hali sasa swali je serikali iko tayari sasa kuunda timu maalumu kwenda kufuatilia jambo hili kwa nini linachukua miaka mingi bila kupatiwa ufumbuzi huku eneo hili likiwa likitumika kienyeji na baadhi ya watu tu ikiwa ni pamoja na kuwafanya wananchi walime kwenye eneo hilo katika sehemu ndogo na kuwatoza mazao yanayolimwa katika eneo hilo Majibu ya swali hilo, swali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri Ardhi, Mheshimiwa Angelina Sylvester Mabura tafadhali. Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Ardhi nyumba na maendeleo ya makazi, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ramo Makani kama ifuatavyo. Kwanza nikili wazi kwamba kuna upungufu mkubwa kwa nchi nzima kwa watumishi wa sekta ya ardhi. Ukiangalia takwimu za mahitaji tulionayo tunatakiwa kuwa na watumishi hamsina saba kwa nchi nzima. Lakini mpaka sasa tunao sita na hivyo tuna upungufu wa moja Kwa hali hiyo upungufu uko maeneo mengi. Na kwa Mheshimiwa Ramu anao watumishi wa nne ni kweli ni wachache lakini kuna halmashauri na watumishi wawili na nyingine tulai kukuta ina mmoja. Mimi ni muombe tu awe mvumilivu na waheshimiwa wabunge wote kwa sababu zoezi hili tumesema tunalipitia upya kwa kuangalia wale tulionao kwa sasa tunaanza kuwapanga upya ili kuweza kuleta uiano wa kiutendaji katika halmashauri zetu. Kwa ni muombe sana pamoja na kuomba upendeleo nadhani tutaangalia wakati tunapanga tuweze kuona hasa maeneo ya pembezoni ambapo mara nyingi watumishi wengi wanakwepa kwenda kule. Kwa tutaangalia na kuwapa umuhimu wale ambao tunajua wanayo shida kubwa katika sekta hii ya ardhi. Jambo la, uh, la pili swali lake la pili amezungumzia kwamba ile kesi pengine ni ya watu wanne na ni tofauti na swala la wanakijiji. Kesi ile imewekwa kwenye jibu la msingi kwa sababu ndiyo hasa ilikuwa imekwamisha katika mambo yote kufanyika pale. 
na wale walipofungua kesi manake hata kijiji kisingeweza kufanya eh, jambo lolote kwa sababu eneo lililokuwa linagombewa ni hilo la kijiji lakini tumeshaona hitaji la eneo lile kwamba wananchi wanalalamika na bahati nzuri nakumbuka kama sio mwaka jana nadhani mwaka juzi nilikwenda pale nikafika mpaka kwenye kijiji nikasikia kile kilio cha wananchi na kama serikali tuliahidi kwamba tutalifanyia kazi na baada kukuta kuna kesi na maamuzi yalikuepo tukawa tumefungwa mikono hatuweza kufanya kazi ile lakini kwa sababu pia kuna agizo la serikali la kupitia mashamba pori yote na kuweza kuya letea maelekezo yake kwa maana kuleta mapendekezo kwa kwa mheshimiwa waziri ili aweze kufutwa jukumu la kufanya hivyo ni la halmashauri yenyewe ya Tunduru ikishafanya hivyo pamoja na halmashauri zingine chanzo lazima kianzie kwenye halmashauri husika ndipo wizara itaendelea kwa hiyo nitoe rai kwa mara nyingine tena kwamba swala hili linahitaji kuanzia katika halmashauri zetu mkileta kwa waziri waziri atamshauri mheshimiwa rais kuyafuta pale ambapo tunakuwa tumejiridhisha na nitoe rai ni marufuku kwa serikali yoyote ya kijiji au kwa watu wote wachache kutumia ardhi ya umma katika kuwafanya watu kuwa wa, kama vibarua kwa sababu unapompa mtu ardhi na kumtoza pesa manake wewe tayari umeshakuwa bepari wa kutaka kunyonya wengine ni marufuku na kama kuna maeneo watu wanatozwa pesa kwa matumizi ya ardhi kwa maeneo ambayo wameshindwa kuendeleza wenyewe tupate taarifa ili tuweze kuyafanyia kazi Asante mheshimiwa Bulu Sabia Muda tuendelee na wizara ya elimu sayansi na teknolojia swali tuliza na mheshimiwa Victor Kilasili Mambalaswa mheshimiwa Victor tafadhali Chunya ni moja kati ya wilaya kumi nchini zilizopangiwa kujengewa chuo cha Veta mwaka 2013. Je, ni lini serikali itajenga chuo hicho? Ni swali hilo ambalo limeelekezwa katika Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na linapatiwa majibu. Mheshimiwa Speaker, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Victor Mambalaswa, mbunge wa Lupa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Speaker, Serikali inatambua umuhimu wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi katika kufikia azma ya Tanzania ya viwanda na uchumi wakati ifikapo mwaka na tano. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali ina mkakati wa kuwa na vyo vya ufundi stadi katika kila mkoa na wilaya hapa nchini. Ujenzi huu unafanyika kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Speaker katika utekelezaji wa mpango huu wa ujenzi wa vyo vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, Wilaya ya Chunya ni moja ya kati ya wilaya za, vipambe, za kipaumbele zilizopo kwenye mpango wa ujenzi. Mheshimiwa Speaker, kwa mwaka wa fedha 2019-2020, serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya ujenzi wa vyo vya ufundi stadi kwa wilaya 25 ikiwemo chuo cha ufundi stadi cha wilaya ya Chunya. Kila chuo kimetengewa kiasi cha shilingi bilioni 1.5. Mheshimiwa Mwambalaswa, swali la nyongeza. <coughs> Nakushukuru sana mheshimiwa speaker. Na pia naishukuru serikali kwa majibu mazuri sana ambayo yanawapa matumaini wananchi wa wilaya ya Chunya. Mheshimiwa speaker, halmashauri ya wilaya ya Chunya imetenga eneo la eka kumi kwenye kata ya Mbugani kwa ajili ya chuo hicho. Je, yeah, mheshimiwa waziri sasa kwa pamoja na majibu mazuri aliyoniambia, serikali iko tayari kutupeleka pesa hiyo bilioni 1.5 kwa alamashauri ya chunya ili ujenzi uanze katika mwaka huu wa fedha ambao tunaanza. Majibu ya swali hilo mheshimiwa naibu waziri Engineer Stella Manyanya tafadhali. Mheshimiwa speaker kwanza napenda kuipongeza halmashauri ya chunya kwa kutenga eneo hilo lakini vile vile niipongeze serikali kwa jinsi ambavyo imeendelea kuimarisha miundombinu ya barabara amba, na maji ambayo sasa itawezesha eneo hilo kuzidi kulifanya kuwa rafiki kwa ujenzi wa chuo hicho niseme tu kwamba kama ambavyo nimesema katika jibu la msingi ni kwamba kwa sababu fedha hizo zimeshatengwa muda utakapofikia zitapelekwa mara moja ili ujenzi uweze kuanza Asante mheshimiwa bunge tuendelee na bado tuko wizara hiyo hiyo ya elimu sayansi na teknolojia swala mheshimiwa Grace Victor Tendega mbunge wa viti maalum Walimu wenye weledi wa kuwafundisha watu wenye ulemavu ni wachache sana hapa nchini je 
serikali imejipanga vipi kuhakikisha walimu hao wanakuwa wa kutosha yani wanapatikana kwa wingi zaidi mheshimiwa Stella Manyanya tafadhali anajibu swali hilo Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa elimu sayansi na teknolojia napenda kujibu swali la mheshimiwa Grace Victor Tendega mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali katika kukabiliana na changamoto ya upungufu wa walimu wenye taaluma ya elimu maalum. Changamoto hii inasababishwa na ongezeko la uandikishaji wa wanafunzi wenye ulemavu kutokana na mabadiliko chanya ya kimtazamo na uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa elimu kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Speaker, mahitaji ya walimu wa elimu maalum nchini ni walimu 1882 katika shule maalum na vitengo vinavyopokea wanafunzi wenye mahitaji maalum saba na sita. Hadi kufikia Disemba 2018, walimu 5556 wenye taaluma ya elimu maalum ngazi ya astashada, stashada na shahada walihitimu katika vyuo mbalimbali nchini vikiwemo chuo cha walimu Patandi na chuo kikuu Dodoma. Mheshimiwa Speaker, serikali imekamilisha upanuzi wa chuo cha walimu Patandi ili kukiongezea uwezo wa kudahili pia chuo kimeanzisha kozi ya elimu maalum katika ngazi ya astashada kwa walimu tarajali kwa mwaka wa masomo 2018-19 hatua hii itaongeza idadi ya walimu wanaojiunga na mafunzo ya walimu wa elimu maalum ili kupunguza changamoto ya walimu wenye taaluma ya elimu maalum wanaohitajika nchini mheshimiwa muuliza swali Asante mheshimiwa spika. Kwanza nipongeze nchi za Scandinavia zilikuwa zikisaidia sana serikali yetu kupeleka walimu wa mahitaji maalum kwa muda wa miaka mingi. Swali langu la kwanza, je ni lini serikali itaongeza nguvu ya kipesa kuweza kuwadaili wanafunzi wengi zaidi watakaosomea alama za ma, mafunzo ya alama? Swali la kwanza, swali la pili, katika wilaya ya Lungwe kuna shule ya watu wenye ulemavu ya Katumba ambayo ina miundo mbinu iliyochakaa kwa muda mrefu na ina walimu wachache wa lugha za alama pamoja na lugha za wanaf, wa, watu wenye ulemavu. Serikali itatia jitihada gani kuweza kusaidia shule hii ya Katumba kupata mahitaji hayo? Asante. Majibu ya maswali hayo mheshimiwa Engineer Manyanya, tafadhali. Mheshimiwa speaker Naomba kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ni kwamba swala la watu wenye ulemavu ni muhimu sana na serikali inatambua na kulipa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na wanafunzi wengi wanaoweza kujifunza lugha ya alama kwa sababu haitoshi tu kila mtu kuongea anavyoelewa ni, ni, ni vizuri kukawa na uh, lugha ambayo kwa yeyote utakaye mkuta anaongea lugha ya alama itakuwa ni hiyo hiyo Wizara tayari ilishashughulikia na kuna vitabu ambavyo vimeshatayarishwa ambavyo vinaweza kuwafundisha watu wengi tukiacha wanafunzi hata wazazi waweze kuifahamu lugha ya alama. Kwa hiyo serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya kuwezesha swala hilo. Na kwa upande wa shule ambayo imeizungumza ya Katumba, niseme tu kwamba kwa swala la watu wenye ulemavu hilo ni swala muhimu kwa sababu Tanzania inahitaji kuona kwamba wananchi wote wanafaidika na elimu iwe mlemavu iwe asiye mlemavu kwa misingi hiyo ni kuombe tu mheshimiwa mbunge nita, nitaona kwamba kuna umuhimu wa kutembelea shule hiyo ili iweze kusaidiwa inavyotakiwa mheshimiwa kwa sababu ya muda na waona kabisa lakini mtaona muda wetu ulivyo tupate swali la mwisho linaloelekezwa naibu waziri linaloelekezwa wizara ya nishati Ndauliza na Mheshimiwa Anatropia Theonest. Mheshimiwa Anatropia megawatt moja ya umeme inazalishwa kwa bei gani na inauzwa kwa bei gani? Swali linataka kufahamu megawatt moja ya umeme inazalishwa kwa kiasi gani na inauzwa kwa kiasi gani? Naibu Waziri kutoka viwanda na biashara mhandisi Stella Manyanya anajibu. Mheshimiwa kwa niaba ya Waziri wa Nishati Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Anatropia Loikila Teonesta Teonest mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa Speaker 
Serikali kupitia shirika la umeme nchini linagharimia uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme hadi kwa mteja kwa kuweka miundombinu husika ya umeme. Kwa sasa gharama ya kuzalisha unit moja, yani kilo watiawa ya umeme kwa kutumia chanzo cha maji ni shilingi 36 na gharama ya kuzalisha unit moja ya umeme kwa kutumia gesi asilia ni wastani wa shilingi 150. Gharama ya kuzalisha unit moja kwa mitambo inayotumia mafuta ya diesel katika maeneo yaliyoko nje ya grid ya taifa ni shilingi 720 kwa unit moja yani kilo watiawa moja Mheshimiwa spika bei ya kuuza umeme inatokana pia na gharama za kuzalisha kusafirisha na kusambaza umeme kwa sasa bei ya kuuza umeme ni wastani wa shilingi 242 kwa unit yani kilo watiawa Haya mshapata bei ya ya umeme uliza swali lako mheshimiwa na kushukuru spika. Wanaozalisha umeme ni Tanesco na wanaopanga bei ya kuuza umeme ni Eula. Kwa muda mrefu Tanesco imekuwa haipati faida. Katika kipindi cha miaka kumi iliyopita ni mwaka 2008 na mwaka 2014 waliweza kuzalisha bila hasara. Je, swali langu je, serikali ya ni wakati mwafak kuwa inatoa ruzuku ya, ya upungufu wa gharama katika uzalishaji wa umeme pale ambako Tanesco wanakuwa wapati faida kutokana na mauzo yao? Swali la pili. Wanunuzi wa, wa, wa umeme wanaomba kuunganishiwa umeme wakati mwingine ulazimika kununua nguzo na pale maeneo ambako mpango wa serikali haujaanza wamekuwa kitumia kuanzia laki tano mpaka milioni kununua nguzo lakini nguzo zinabaki kuwa mali ya, ya Tanesco swali kwa nini wale wanaojinunulia nguzo na, kuwa, na kuunganishwa wasio wanapewa units za umeme sambamba na ile gharama waliotumia kununua nguzo ambazo ni mali ya Tanesco Ah tropia hili swali la pili ni muhimu kweli kweli. Majibu mheshimiwa naibu waziri ni shati. Asante mheshimiwa speaker. Naomba kujibu maswali ya nyongeza ya mheshimiwa na tropia kama ifuatavyo. Akimsingi shirika la umeme Tanesco ni shirika la serikali. Na kwa kweli kwa mara nyingi sana ingekuwa limeachiwa lijiendeshe lenyewe bila kusaidiwa kabisa na serikali labda saa hizi lingekuwa limefungwa lakini kwa kutambua kwamba hilo ni shirika pekee ambalo pia linachochea uchumi katika nchi yetu kwa maendeleo ya Watanzania kwa ujumla serikali yenyewe imekuwa pia ikitoa fedha kwa ajili ya kulisaidia shirika hili pamoja na misaada mbalimbali ikiwemo ya, kutu, ya kuanzisha vituo vya kuzalisha umeme kurekebisha mifumo kwa mfano kujenga uh, laini ya msongo wa KV 400 ambao unatoka Iringa mpaka kwenda Mwanza na hivi sasa hivi unategemea tena kujengwa mwingine wa KV 400 kutoka Iringa mpaka Mbeya, e, Tunduma, Sumbawanga, Mpanda, Kigoma ambayo ni 400 na kutoka pale KV 220 kwenda paka Nyakanazi lakini pia kuanzisha uh, uzalishaji katika maporomoko ya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo serikali imekuwa ikitoa ruzuku ya aina mbalimbali. Katika swali la pili kuhusiana na kwa nini uh, mwananchi anapokuwa amelipishwa nguzo anatakiwa hiyo nguzo hiyo ni mali ya Tanesco sio nguzo tu hata transformer akifungiwa transformer ambalo amelinunua mwenyewe bado anashauriwa kuwa ni mali ya Tanesco kuna faida kubwa sana kwa kufanya hivyo kwa sababu nguzo ikishakuwa imeshajengwa pale utatumia lakini kitokea imeoza kama umeshairejesha kuwa ni mali ya Tanesco inakusaidia kwamba hata wewe usiweze tena kununua nguo ile kazi ya ukarabati inafanyika na Tanesco lakini sio hivyo tu pale nguzo inapokuwa imefika maeneo hayo inawezesha pia kumfanya mwananchi mwingine aweze kuunganishiwa ikizingatiwa kwamba hatuwezi kuweka nguzo nyingi katika mtaa mmoja ile ile laini moja inayokuwa imeenda inasaidia na hata hivyo hizo bei zinakuwa sio bei kamili zinakuwa zimezingatia sana kumfanya mwananchi aweze kununua kwa bei anayoimudu Mtaona heshima muda wetu na leo tuna mambo ya muda yanatupa shida hapa kidogo kwa manager kwa hiyo mtazamaji wa bunge tv kwa sababu hii matangazo yetu yanaishia hapa wakati wa bunge ready kufikia hapa ndio tunafikia tamati ya kipindi cha maswali na majibu asubuhi hii ya leo katika kikao cha 30 na moja na mara baada ya matangazo mawili matatu kutoka kwake mheshimiwa speaker Job Ndugai basi wa bunge wataendelea kujadili 
uh, bajeti ya wizara ya kilimo kwa mwaka wa fedha 2019-2020 ulikuwa naye katika kipindi cha sikio letu ni Teonas Aswile mafundi mitambo Omar Salom sambamba na Julius Mtiba msimamizi wa matangazo haya Afidu Yusuf mimi naitwa Anastasia Elheriki endelea kuitegea sikio radio TBC Television ya Taifa sasa hivi iko katika programu ya mageuzi makubwa sana kiteknolojia ndio maana muonekano wa TBC sasa hivi ni bora kupita miaka